Right, nou, um, so mo- morgen allemaal, um, jullie het nou allemaal gezien, wie ik het nou gevoerd, of sommige vrijdag al een gesê, die het stelling gemaakt, jij zal jou zwaar kry vergeet. Nou die Afrikaanse vertaling sê, jy sal jou moeite vergeet. Maar of het nou moeite is of zwaar kry, ons sal nou nou raai woord, maar dank die Heere, daar kom een tyd, en een van die woorden wat die Heere Jesus gesê het, hy sê, daar kom een tyd en die tyd is nou. So mag het vir jou wees, daar kom een tyd en die tyd is nou, dat ons ons zwaar kry vergeet. Nou, kan het wees, kan het wees dat ons in hierdie lewe, dat die Heere die uitdrukking gebruik, jy sal jou zwaar kry vergeet, beteken het ons, gaan nou nooit weer zwaar kry nie, kyk as ek dit nou vir julle sê, dan weet julle, ek praat die Heere sê vir oogend, maar ek hoop nie, ek praat die Heere sê vir oogend nie, maar kom ons blij net so lang, na 2 Samuel toe, 2 Samuel 12, dat terwijl jy daar naartoe blij het, ons na die afgelopen klompie daar, of weke, bykie gedeel oor Davidse leven, nou Davidse, die feit dat hy, met Batseba gesondig het, nou so, maar, twee weke terug het ek die stelling gemaakt, en wat ek vir oogend, en oor, twee psalms, en ek wil net gauw as inleiding dit net gauw gee, en dit is in psalm 51, sê David hierdie woorde, en ek bid jyre, in Jesus naam, dat jy, geest van openbaring, so my jy sal wees vir oogend, in Jesus naam, in psalm 51, sê David, want ou psalm 51 was die psalm, vreselike theologische psalm, maar wat geskryf is, toe David onder die oortuiging en die oorweldiging gekom het van die feit dat hy gesondig het, en hy het hierdie psalm geskryf, en laatst week het ons, was die boodskap lesse uit, of levenslesse uit psalm 51 uit, maar, so, maar net om twee weke terug sin te kom, David sê hierdie woorde, my sonde is elke dag voor my, soos ek het nou laatst gesê, soos een bilbord, dit, dit is soos een bilbord voor my, elke nou en dan word alles herinner my, twee weke terug het ons gesels oor die self opgelegde tronk, maar dit het gegaan oor, hy, hy sê net hierdie sonde van om elke dag voor my, in teendeel, hy gaan so ver om te sê, ek is in sonde gebore, en in sonde het my mama ontvang, die, die Engels sê eindelijk, I'm a sinner all my life, en hy is net so oorweldig dier, hoe sleg is hy? Goed, nou wie van u het, was al in jou leven, oorweldig dier, hoe sleg is ek? Dit net slechte ek, goed, dit, dit, dit het daar gegaan. Maar een rikkie later, skryf hy hierdie psalm, in psalm 139, nou sê, onthou wat ek nou laas gesê, psalm 51, en psalm 139, is nie, een hengse tyd na mekaar geskryf, en is nou maar net, dit, it happened to be, dit is nie chronologies nie, maar ons weet, Psalm 139 was kort na Psalm 51 geskryf, in die timeline van David. Psalm 51 sê David, ek is sleg, ek is in sonde gebore, hy klink nou bykie hol, maar is jylle reg, <laughs> goed, miskien moet jy dit so echt gauw, laat allemaal dit hoor en hoor, en dit so so Mike Skitte wat by die tandarts gekom het, Toe sê die tandarts, hy is een gat in jou tand, hy is een gat in jou tand, hy is een gat in jou tand. Toe sê hy, het is nie rarig nie nodig om het so te herhaal nie, of in te vryf, toe sê hy nie, het is die echo in die gat, die echo in die gat. <laughs> Goed, maar ek moet hem nou net sê, op school toe vertel ek die grapie, een dag vir een ouwe, en toe verspreek ek my in pleks van, dat ek sê, hy is een gat in jou tand. Toe het ek nou ongelukkig omgeruil. <laughs> maar in elk geval, maar dan moet ek terugkom na my, story toe, so in elk, in elk geval, maar nou sê David, so Psalm 51 sê David, ek is in sonde gebore, ek is oortuig van my sonde, ek is no good, goed, net daarna in Psalm 139 sê hy, I will praise you for I, mu, moi, I'm fearfully and wonderfully made, wat het gebeur, wat was die, wat die daar gebeur, wat was die pinnikel, so ons wil vir ochend gesels oor die gebeurtenis, tussen Psalm 51, wat David sê, ek is sleg, en Psalm 139, wat hy sê, ek is goed, ek prijs u, want u het my wonderlik gemaakt, dis allermins, wat David net een rikkie terug, in Psalm 51 geskryf het, goed, so, kan ek daak van jylle vrou, wat het gebeur, tussen, wat het gebeur, tussen Psalm 51, wat hy sê, ek is bad, 
I'm good. I thank you that you make me wonderful. Wat het gebeur? Is daar net gauw vinnig iemand van jylle wat vir my kan sê? Help my gauw. Verseker het die heilige gees in hom gewerk en hy moes oopgewees en opwees vir die werking van die heilige gees. Yes, nog iets, nog iemand, wat het die heilige gees in hom gewerk? Herstel, yes, die waarheid, yes, ons het laatst gesels oor die waarheid wat jou vry maak van een self opgelegde tronk. Goed, hy het opwees, hy het genade en vergifnis ontvang, hy het ontvang, nou kom ons lees, hy het baie groot mind change gekry, want dit is die hele ding van het alles, want dit is waarheid het in sy hart gekom, so die woord bekering, onthou nie die woord bekering, waar die skrif sê ons moet ons bekeer, die woord die bekeer metanoia in die Grieks beteken change your mind, verander jou denkrichting, verander jou denkpatroon, so dankie Rudolf, nou, as jylle, ek is in die oudvertaling hier so, as jylle daar boe kyk by 2 Samuel 12, is die opskrif hier so, berou en straf van David, goed, nou, baie mense kyk vast in die straf, maar as ons gaan kyk vandag na die straf, dan sal ons eindelijk sien, hierdie straf was eindelijk die beste ding, wat in Davidse leven gebeur het, joe, nou hoe kan jy dit sê, het jy een, praat met my na die, of sê na die tyd vir my, jy stem nie saam nie, dan, dan, dan kyk ons of jy gaan saam stem, nou goed, nou hier gebeur het, en kom ek sê net, nou kom Nathan die profeet, en hy vertel vir hom, jylle ken die story seker, jylle het seker al gelees, van hoe hy hom nou onder die oortuiging bring, maar jy is die ou wat so gesondig het, en alles, vers 12 lees ek, <coughs> skies, want jy het dit in die geheim gedoen, maar ek sal die ding doen, voor die hele Israel, en in een volle sondlig, vers 13, en David sê vir Nathan, ek het gesondig tegen die Heere, en Nathan sê vir David, so het die Heere dan die sonde vergewe, jy sal nie sterf nie, prijs die Heere, die Heere het jou vergewe, luister mooi, net gauw hierdie ding, die Heere het jou vergewe, nou wie van ons het nog nooit gesondig nie, ek gaan jy nie jou geleendheid gee om te sondig nie, want as jou hand opsteek aan sondig jy, dan nou goed, goed, maar, Die Heere het ons vergewe, ons het die hele tyd die afgelopen paar weke gesê, die groesemstelling gemaakt en sê, God het nie een probleem met jou sonde nie. Hy het het vergewe, jy het gesê, jy is jammer in alles. Maar ons gesels vir oogend oor een pinnikul wat gebeur het binnen in David, wat moes gebeur het, wat God let it happen. Goed, hy sê, ek ons deel met die ding, jy is vergewe, jy gaan jimmel toe, dan moet jy relax. Ok, so jy is met my, maar vers 14, maar omdat jy die vijande van die Heere in hierdie saak aanleiding gegeet om grootliks te laster, sal die kind wat vir jy gebore is, sekerlik sterwe. Nou dit was die rofste ding vandag, so ons wil, ek wil gesels oor die kind, wat uit die daad van sonde verwek is, so ons gesels oor die kind vir ochend. Goed, en dan vers 18 sê, en op die sevende dag, en ouwens die hardste woorde wat ons ooit kan lees vandag is, op die sevende dag, dat die kind, het die kind gesterwe, ek wil net, hy is eindelijk, nee, hy sê vers, sorry, vers 15, hy sê daar, toe Nathan, gaan Nathan daar sê, hy is in die Heere die kind, hy sê, en die Heere, nou merk die woorde vir oogend, die Heere, het die Heere, die kind van die vrou van Uria vir David gebaar het, getref, so dat hy siek geword het, in vers 18 sê, en het hy gesterf. Wie het die kind getref? Sê saam, dit is die <coughs> rofste vraag, wat ek vir oogend vraag, wie het die kind getref om hom dood te maak? Het staan nie, ek het dit nou net gelees. Die Heere. Nou is allemaal wakker vir oogend. Goed, as ek het, as ons nou op theologische ding hier so, God het die kind getref, so dat die kind gesterf het. Yes, as jylle, as ek nou allemaal so ook kyk, nou goed, ek is nou blij, nou het ons allemaal. Oké, okay, nou vers, oké, okay, maar die tussentijd, as jy nou gaan lees, sal jy sien, David het om apart gevat, en hy het gevast, en hy het gebid, en hy het as op hom gegooi, en hy het geheil voor God, en hy het geheil, en geheil, en geroep, en geroep, en so kan ons aan nou klemle daar op, Heere, spaar hierdie kind, en die Heere het nie sy gebed verhoor nie, 
Houd ons nog wie keer aandag. In teendeel die Heere die kind getref dat hy dood is. Wow, waarmee is jy nou bezig het teen vir ochend? Het ek allemaal sy aandag nou hier so. Goed, vers 20. Nou vers 20 is die kruks vir ochend van die hele boodskap. Toe het David van die grond opgestaan en om gewas en gesalf en ander kleren aangetrek en in die huis van die Heere ingegaan en aan bid en daarop het hy in sy huis gekom en gevra dat hy aan hom brood moet voorsit en hy het geëet. Toe sê sy dienaars vir hom, wat is dit, die ding wat hy gedoen het, terwille van die levende kind het hy gevas en geween, maar toe die kind dood was, het hy opgestaan en brood geëet. En hy sê, toe die kind nog in die lewe was, het ek gevas en geween, want ek het gedink, wie eet, ach wie weet, die Heere kan my genadig wees, so dat die kind in die lewe bly, maar nou is hy, hy dood, waarom sou ek dan vas, sal ek nog, sal ek hom nog kan terugbring, ek gaan na hom, maar hy kan na my nie terugkeer nie, en daarna het David sy vrou Batsaba getroos, en by haar ingegaan, en by haar geslaap, en sy het een seen gebaar, en hy het om Salomo genoem, en die Heer het om lief gehad, nou goed, wat een gebeurtenis, Nou ouwens, ons kan ure en jare oor het gesels vir ochend, maar terwille van, omdat ons nou na die tyd ietsie, daar een eetaspekkie gaan wees, David, hierdie leer, hierdie proces, hierdie ding wat David doorgegaan het, is vir ons een rolmodel waaruit ons leer vandag, en as die, ek bid so dat die Heere net vir ons, vir jou licht kan gooi vir ochend op hierdie gebeurtenis. Ons allemaal weet nou wat visies daar gebeur het. Nou David, is koning, net soos jy, een geroep is dier God, om valuable te wees, jy is een koning, jy is een persoon, een man of een vrou van statuur, jy is nie somme net een hier, jy nie, <coughs> goed, maar nou het David gesondig, en nou is daar een kind gebore, ensovoorts, maar David le op die aangezicht voor die Heere, en hy kry eventueel die tyding, die kind is dood, en ek wil verochend, vijf dinge uitlig, wat David gedoen het, wat soos Rudolf gesê, wat was die pinnacle, the change of mind, wat het gebeur, tussen Psalm 51, en Psalm 139, die eerste ding wat daar staan is, wat David gedoen het, is, hy het opgestaan, nou ouwens, hierdie is crucial, David het opgestaan, nou ek het, vrijdag weer so'n bykie tyd gespandeer in die Hebrews om te gaan kyk wat sê die woord vir ons en die woordkie in die Hebrews is die Hebrewse woord die, as ek het nou recht uitspreek koem, dis nou nie uitgekoem nie, uit seker dit ook maar, maar is een Q, dis een koem klank, maar dit beteken die volgende dit beteken intensively met ander woorde hy het een berekenheid, intentioneel het hy opgestaan en die ander letterlijke beteken daar is continue life, het jy dit daar op? Continue life. So die groe ding is daar, is, die groe, die, oh, het jy dit nie kon op nie, oké, okay, dit is nie jammer, maar die groe ding is, um, die kruks van hierdie woord, toe David opgestaan het, het hy daar op die grond gele en een besluit gemaakt. Sê saam met my, hy het een besluit gemaakt. Hy het een intentionele besluit gemaakt, life goes on. As amal dit net besef, hier die gebeurtenis, hier die nok wat my leven geslaan het, wat my, wat my life can change forever, is nie die einde van die wereld nie. In teendeel, hy daar because of God's goodness, because his goodness never ends. All my life you have, dat my goed wat sê ons, ons gaan dit nou nou sing, all my life you have been faithful. Die, die genade van God was daar, met ander woorde, hy het hier een besluit gemaakt om te sê, hy het het besluit, God het het nie besluit nie, ja dit was in Godse wil, maar hy het daar besluit, ek is een koning. God het my geroep, as een koning, hy het geweet, ek gaan vou. Denk jy, God was ontkant gevang, toe David gesondig het. Ja, op my gauw. Jy allemaal, 
as ons ons hande opsteek, dink jy, God het jy geroep voor die grondlegging van die aarde, hy het sy leven vir jou gegeen, alles, hy het jou geroep as een koning, maar die dag, toe hy David geroep het as een koning achter die skape uit, het God geweet, stem jy saam, God het geweet, hy gaan sondag, dit was nie vir God die einde van die wereld nie, maar die gedachte moes in, David ingekom het, dit is ook nie die einde van die wereld vir my nie, met ander woorde, hy continue life, he continued life, so dis die woordkie kom, I intentionally stand up to continue with my life, because I am a king, denk jylle jylle kan dit saam met my sê, I intensively stand up to continue with my life, because God called me as a king, of a queen, amen, goed, so, dis wat David daag, dit was die kruks, dit was die pinnikel in Davidse leven, nou ouwens, hoeveel mense, bly le, bly le, op die grond, terwyl die kind dood is, tweede, tweede ding is, hy het om gewas, so die tweede uitdrukking was, David het om gewas, want hy was nou onder as gewees, maar hoekom het hy om gewas, die derde punt is, hy het om gesalf, nou die woordkie salf, of hy het om gesalf was, hy het om ge, gespuit, hy het, want hy het nou, na lang daar, hy was, hy was, hy het nie meer so nice gelijk en gereid nie, stem nie saam, nou, uh, as ons gereed maak om trouwe toe te gaan, of na lekker functie toe te gaan, dan titte weet jy jouself, is dit die rechte woord, dit is ook een woord wat ek as kind nie geken het, maar Irene het my dit geleer, goed, <coughs> skies, so hy het homself gesalf, nou daar die salf van die tijd was, moest nou een ointman wat hulle, wat een lekker reik ding gedoen het, maar die lang en die kort is, um, hy het hom gesalf, asof hy gereed maak, asof hy na een functie of een feest toe gaan, so iets moes, ek men hy moes een geweldige besluit binnen homself gemaakt het, maar ouwens die, die vierde punt is, hy het ander kleren aangetrek, nou die woordkie ander kleren aantrek, Dat is van die Engelse vertalings wat het direct so sê, he changed his apparel, he made himself presentable. Dit is wat het eindelijk, uh, wat het eindelijk sê is, hy het homself gereed gemaakt, uh, hy het homself presentable ge- gemaakt, maar die rede daarvoor, David, toe hy daar opgestaan het en om gaan was en salf en ander kleren aangetrek het, het hy eindelijk by homself gesê, hy, Ek is een koning. Ek kan nie lyk en reik soos een verlorene, soos een ou wat van die niks afgekom het en voor my volk, die grootste volk wat op die aarde bestaan. Ek is Israelse koning, ek kan nie lyk en reik soos een hier jy nie. Stem nie saam. So dis een besluit wat David binnen homself gemaakt het toe hy daar opgestaan het en die, die feit van die saak is, hy het homself, hy het gesê, ek sy koning, ek gaan hier uitkom, en as hulle na my kyk, dan sien hulle, dan sal hulle trots op my, my kinders sal trots wees op my. Hoor jy, eindelijk, mooi wat ek eindelijk tussen die lijne deurskimp, ouwens, laat jou kinders trots wees op jou. I mean, die grootste onheer, wat de ouwere kind ooit, ooit, ooit kan doen, is as die ou kinders skaam kry, vir die ouwers. Dit is net so, dit is nou nie vir die extra offergaan, want dit is net so extra stikkie paai daar so. Goed, en dan ouwens, kom ons vandag by die pinnikel of die kruks, <coughs> skies my, <coughs> vir die hoes nog, kom ons by die kruks van dit alles is, David het aanbid. En die woordkie aanbid, het sal jy sien, het ek in groot letters geskryf. Dit was die, ouwens, Dis baie keer die tyd wat ek die minste so voel om die teenwoordigheid van God in te gaan, maar is daai tyd wat David, want daar ons David het iets verstaan van die vaderhart van God. En hy was in die oud testament, ons het vir ochend in die oud kruis gesing, en toe ons het sing, toe denk ek net weer eens daar aan, dit was in die oud testament, hy sê David, ek onthou vir David, voor die ark het hy gedaans. En ouwens, hy het voor die ark gedaans, maar luister mooi, die, die lied sê, maar na die kruis, ek meen, met ander woorde, David het in die oud testament gedaans, 
Hij is maar na die kruis in die Nieuwe Testament, hoe zal ons dan handen vouw? Hoe zal ons dan stil blij? Hoe zal ons niet aanbid nie? Ons het een voorspraak al reeds gehad. Met andere woorden, dit is die crux, crux, crux van alles ouwens. Die sleetel is tussen Psalm 51 en Psalm 139 is David het een besluit binnen homself gemaakt. Ik zal opstaan, ik zal mij was, ik zal mij zelf, ik zal nieuwe kleren aantrekken en ik ga aan bed. Ik ga aan bed. En ouwens, dit is die crux van die, van die hele ding voor ochtend. Ik kan eindelijk maar, ik kan eindelijk maar, uh, ons kan eindelijk maar amper afsluiten voor ochtend, maar nou kom ik crux. Nou kom ik crux. Goed, nou luister gewoon mooi, ik wil niet jullie aandacht nog verloor nie, maar, nou kom hulle na David, en hulle sê vir hier die woorde, of die ding kom nou daar, oor die kind is dood. David kom, en hij gaan sit aan tafel, en hy sê, oké, okay, kom ons gaan aan met die lewe, gister is voorbij, klink nou baie klein wat ik sê, en ons gaan aan. En hulle kan het niet verstaan nie, hulle sê vir my, hoe gebeur dit, dat jy nou skielik so anders is, en David verduidelik hulle dit, ek het dit nou gesê, ge, ons het dit nou gelees, hy het gesê, vers 23 sê, my nou is hy dood, sê gauw saam met my, die kind is dood, en die vreselike ding, as jy wil, kan jy vir een langs jou sê, het jy net gesê, die bybel sê, God het die kind doodgemaak, so jy kan dit ook nog maar sê, want het jy net het gesê, goed, want die bybel sê dit, maar nou gaan ons daarby kom, goed, ouwens, is jylle by my, nou wil ek jylle skok, tot in jylle, klein twinkie in, is jylle reg, vir ochend, sien jou self in hierdie situasie ouwens, nou wil ek vir ochend een stelling maak en sê, as David, as David nie, weggestap het van het dode kind van gister nie. As David nie die kool gemaakt het en het post net gauw voor die volgende sit, hoeveel van ons is, ons beklein nou nie vir ochend nie, maar ek wil nou amper vandag sê, jy en jou en jy, ek en my en amal, hoeveel keer het ek en jy nie net die teenoorgestelde van David gedoen nie, en geblei le op die grond, en geblij vast zo en vast zo en gister, en gister, en alles, uh, my sonde, my sonde, terwijl God daarmee gedeel het, en ons blij le, en ons blij le, die kruks van alles is, ouwens, want daar sien die koning mentaliteit in David daar so, wat ik bid in elkeen van ons vandag is, Als David nie weggestap het, toe hy moes weggestap het, van het dode kind van gister nie, hoor nou mooi, zou so die reek van een ontbinde, afgehandelde gisterkind aan die koning bly kleef het. So die reek van een ontbinde lyk aan David ge, 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 kleef het. En ouwens, hoeveel keer reik en lyk ons na die sonde van gister en eergister, omdat pikseer as David geloop het, met die kind, en hy het geloop en hy, en hy het hierdie kind gekoester, en hy is lang al dood, en hy ontbind, en hy reik, en hy stink later, dit was wat David eindelijk gedoen het, en gesê, die tijd is hier, ek staan op, Amen. en ek los, sê sê aan my, ek los, een dode kind, hy moet begrawe word, Hy kan, ek kan hom nie aan hom loop nie, ons bly nie in herzog wil, wie van julle onthou nog van hy oom, wat hulle daar vastgehou het, ouwens, <laughs> ja, oké, okay, maar ons kom nou daar, maar ek wil, ek wil, een stelling maak vandag en sê, hoe, kan jy voluit leef, geliefd is, hoe kan David, hoe kan ek, hoe kan jy, voluit leef as jy stink na een ontbinde lyk en niemand na by jou wil kom nie. Hoe kan ek voluit leef en ouwens as ons die grootheid en die belangrijkheid van hierdie ding verstaan vandag waarop ek probeer sin speel. En ek wil dit groesemlie stel vandag laat ons die grootheid versef van laat los die lyk 
van gisterse kind wat ons verwek het. Want dis hoe goed is eindelijk wat daar gebeur, David moest die lyk, hy moest die kind gelos het. En ouwens, hoe kan David, hoe kan David een koning gewees het? Hoe kan hy presentable, hoe kan sy volk trots gewees het op hom? As hy gelijk, as hy gereik het en gestink het na hierdie babiekie, of hierdie dooie kind. Nou ouwens, piekt hier net, dink net by jouself, ek weet dit is een vreselike ding waarmee ek bezig is vir oogend, maar dink nou net by, dink jouself in een situasie in. Piekt hier nou hierdie kind, hierdie ou loop met hierdie kind, en hy koester sy sonde, hy koester sy mislukkings, hy broei op dit, en hy broei op dit, en later stink hy self so, en dan wil niemand na by hom kom nie, want hy reik nie lekker nie. Dis die beeldspraak wat hier aan die gang is, en wat sê Frikkie of David dan nou, wat sou David gesê, as hy gesê, niemand wil na by my kom nie, ek is slecht, ek is een mislukking, ek verdien dit, dis nie jy, David, of frikkie nou nie, jy nie, maar ons allemaal maar eindelijk, jy is nie sleg nie, ek is nou nie hard as ek dit sê nie, jy is nie mislukking nie, jy stink, dit is eindelijk wat moes nou daar in die gang is, stem jy saam, jy stink, dit is ook om hulle nie na by jou wil kom nie, jy reik na die dood, jy vrood, by choice, dit is die hardste woorde vandag, sê saam met my, by choice en ek amplify Rudolfse woorde die hele tyd, hy het a mind change gemaakt God het gesê ek het jou vergewe ons gaan deel met hierdie ding, ek gaan hierdie kind doodmaak ons gaan nou daarby kom maar ek het jou vergewe yes ja ouwens maar ek wil nog een ding hier so sê, jy, ok, hoe kan jy leef, voluit leef, as jy stink na een onbinde lyk, en niemand na by jou wil kom nie, jy moet wegstap van die lyk van gister, kry jy die boodskap, kry jy die boodskap, ouwens, daar kom een tyd wat ons nie verder kan koester nie, jy moet laat los van, van gister, maar nou ouwens, want hoekom, ek gaan verder sê, wat dier jou God gedood is. Jy het een, waarom is jy bezig vir oogend, ek bid dat die penny stil drop, ek wil weer sê, jy moet wegstap van die lyk van gister, wat sy lyk, een lyk wat dier jou God, sê sal met my, my God, is hy gedood. Nou ouwens, ons kan vandag jy sê, jy arme kind, ek glo as ons in die jimmel kom, gaan ons hy kind sien, en hy gaan al vir ons sê, ouwens, jesie, ek is blij God het dit gedoen, ek is in die hemel, terwyl jylle dier die moeilike ding op aarde gegaan het, God is soeverein, ouwens, sê my saam, God is, bykie groter as ons, bykie baie groter as ons, so die kind was eindelijk baie beter af, so die kind op een vroeg tyd in sy leven hemel toe is, en terwyl jylle gesaffer het die op aarde het, ek lekker hemelse tyd gehad, so, hy sal sê, boys, relax, dit was vir my ten goede gewees, maar, voor ons nou het broei op die dood van die kind, ouwens wil ek hierdie ding vandag as die stelling maak van alle stellings, hoekom het God die kind doodgemaak? As ons na die context van hierdie boodskap kyk van oogend, wil ek dit sê, het was vrijdag toe ek voorbereid, het so koosbaar, die kind is dier God gedood vir jou vooruitgang. Onthou die kind symboliseer my verlede. Die kind symboliseer my mislukking. Die kind symboliseer my ongehoorzaamheid, my sonde, my rebellie, my alles wat negatief is, is opgesaamgevat in een pakkie, namelijk die kind. En God het gesê, die kind, as die kind nie dood gaan nie, David, sal jy wat David is, nooit volle koning wees nie. Jy sal altyd binnen in jouself moeite hee, swaar kry. Die thema vir oogend is, jy sal jou swaar kry, vergeet. God wou David sy swaar kry laat vergeet het, doe die kind dood is. Want as die kind nie dood was nie, en David om as a las gedraai het, so hy altyd swaar gekry het, en so hy altyd gebattle het aan sy verlede, aan dit wat 
ik ben so dit altijd voor hom een hindernis geweest het als koning van Israël. En daarom heeft God gezien: ik zal je vergeven, maar ons gaan deel met die zaak. Jij gaat het niet nou verstaan niet. Maar daar gaan een tijd komt David dat jij weet dit was die beste ding wat ik voor jou gedoen het. Dit was terwille van jou vooruitgang. Dit was terwille van jou koningskap. Ik heb jou geroep voor die grondlegging van die aarde om een koning te wees. En God praat, ik praat niet nou met David hier nie, ek praat met jou, met mij. God het jou geroep om volle, He called you to be fully you. Sê, of sê dit verlangs jou, of tik om die skil verzwaai, of iets maar, of sê dit vir jouself, sê God called me, God called you to be fully you. En daai kind zou een hindernis vir jou gewees het, dit was een bevrijding vir David gewees, dit was terwille van David, Godse plan met David, om hem te bring by die vol, voltooiing van zijn leven. Piekt sê hier die David, klomp jare later, leed David op sterwe, en hij sê die woorde, ek gaan op die weg van mijn vaders. Hij was gereed, David het een voltooide leven gehad, I mean, en ek glo in die jimmel, was David een van die, wat vir Jezus van gepraat het, mooi so, en jylle weet, as ek praat van David, praat ek van jou, of u, as ek, maar ons is, ons ken mekaar, moes jy, as moes jou, so die heren, David, is, was een van die mense gewees, wat in die jimmel gekom het, en ges, God vir hom gesê het, mooi so, goeie, en getrouwe dienstneg, oor min was jy getrouw, oor baie sal ek jou aanstel, Hoe kon kon David sy leven vervul het, want hy het sy jobkaart op aarde voltooi, hy was die koning van die nasies, hy het sy roeping vervul, waarvoor God hom gemaakt het, hy het nie een hindernis saam met hom gedra, en as, as een verskoning kon gebruik vir die Heere, en sê onthou net Heere, ek het ook vandag net halfpad bereik, waarvoor u my gereed het, maar het was as gevolg hiervan, as u hoor wat ek sê, nou ouwens, so verstaan, dit voor ons blij na, en afsluit na Job toe, ons blij na Job 11. Nou wil ek gauw een vraag vraag, sê, is daar iemand wat, jylle is welkom, ek sal het met liefde nog tien keer verduidelik, want dat is my lekker. <laughs> is daar iemand wat ook een vraag en sê, Etienne, ek verstaan nie mooi, hoekom, staan het hier, dat God hierdie kind doodgemaak het nie? Enige vraag, of is het vir allemaal duidelik? Voor wie van jy is dit de openbaring vandag? Of vir die van jy is dit bevrijdend vandag? Nou verstaan ons iets van die groter plan. Ouwens, weet jy, glo jy, God is soeverein. Hy kan doen wat hy wil. I mean, en verseker. En na die tyd kom ons daar, Matthije, om Ben, vir oog die genoem, hy is 83. En ek dink, as ons so mik, hier in die rij af, dink ek, hy is die oudste hier so. So ek dink hy die meeste ervaring in oom Ben, as ek vandag vir oom moet vraag, dink was daar tye in oomse lewe wat oom dinge nie verstaan het, maar dan later die dinge begin te sin maak. En ouwens, when God deals with you, it is for your better. I mean, maar die kruks van het alles is, jy moet die kind wat dood is, los. Na die selle scenario in Job 11, vers 13, Nou ouwens, ek gaan het lees, ek, Irina gaan het sommer gooi daar, so ek het het nie oude vertaling hier wat beautiful is, maar toe ek het nou in die nieuwe vertaling lees, toe lees het so makkelijk en het lees so mooi eindelijk. Nou, onthou net, <coughs> skies, een belangrike ding, wat die ou, Choma, dat was my schoolnaam gewees, altyd sê, is, lees die oude testament, dier die bril van die Nieuwe Testament. Nou, dit wat in die Oude Testament daar staan as, as jy dit doen, onthou ons sê altyd, selfs Paulus het die Oude Testament gevat, en sê, dis hoe dit in die Oude Testament staan, maar dis hoe dit in die Nieuwe Testament staan. Bijvoorbeeld, in die Oude Testament het hy gesê, ek sal vir julle God wees, en julle sal vir my volk wees, nou vat Paulus hy selwe woorde, kom in die Nieuwe Testament, hy sê, nou staan het so, ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my seens en dochters wees. In die Oude Testament het gestaan, as jy dit doen, 
in die Nieuwe Testament kom die Heilige Gees en hij bemachtig ons en hy sê omdat jy dit gedoen het, omdat ek glo in jou. So in die Nieuwe Testament is dit omdat, nie a, as jy nie. Goed, as ons dit net in context lees. Nou goed, nou Job 11, in die Nieuwe Vertaling, kom ons lees het uh, vers, vers 13. Maar as jy, onthou nou net ouwens, wat het ek nou net gesê, omdat jy, so lees saam met my, omdat jy dit gedoen het, jy het mos, het jy belei, ja, het God jou vergewe, amen, so dit is mos nou, uh, omdat, dit is nie as jy nie, goed, so ons by dit, goed, maar omdat jy, jou verstand reg gebruik, wat uh, Rudolf gesê het, jy het een mindset gemaakt, jy het, jou, jy het een besluit gemaakt, jy het opgestaan, omdat jy dit gedoen het, en jou hande in gebed na God uitgesteek het, het jy dit gedoen, het daar wat dit gedoen, ja, omdat, of daar sê, as jy, omdat jy jou sonde van jou sou verweider, of verweider het, en nie toegelaat het, dat onrecht in jou woon nie, jy dit moest nou besluit en voor die Heere gebring, enzovoorts, oh, vers 15, kijk net hoe mooi sê dit daar, kan jy jou, ko, jou kop sonder skaamte oplig in die nood kom, en in die nood kom sonder om bang te wees. Is dit nie mooi gesê het nie, daarom kan jy jou kop oplig, daarom het David opgestaan, daarom het David een besluit in sy hart, een intensively besluit gemaakt, to continue life, sonder om voor en toe bang te wees. Is dit nie beautiful gesê, He, het sê Job dit nie, of uh, wie dit hier gesê, o Job self, o nee, dit was een van sy vrienden, maar in elk geval, uh, ons gaan, as die heren wil, wil ek ander dag bykie weer gesels, oor die drie vrienden van Job, so ons sal ander dag weer daar oor gesels, maar, maar ouwens, hierdie woord, die Engels sê, you shall lift up your head, you will stand up, wie van u, vind dit kostbaar vandag, dat hy sê, omdat jy moes nou dit beleid het en alles, kan jy nie, voor en toe nie die kind is dood, staan op, lig jou tel jou kop op, dit is wat hy sê, sal jy jou kop optel, nou die volgende woorde, <coughs> sê, is ons thema van verochend, en daarom, hy sê, kan jy jou swaar kry vergeet, dit is die thema van verochendse skrif, wat is swaar kry? Die swaar kry van selfverwerping, die swaar kry van struggle met hierdie ding waarmee ek geloop het, die swaar kry om hierdie kind saam met my te dra, dit was die emotionele swaar kry gewees, waarvan hy hier praat, hy sê daar kom een tyd dat jy jou swaar kry sal vergeet, hoekom? Jy het laat los, jy het die lyk geloos, jy het weggestap van gister en eergister. Is it nice, is it beautiful, amen, dankie. Hy sê, kan jy jou swaar kry vergeet, en daaran dink, hoor nou mooi, asof dit water is wat weggeloop het, met ander woorde, dis maar net nog een ding wat gekom het, en gegaan het, dit is soos jy staan langs rivier, en jy sien die water afkom, en jy sien my jene, hier kom nog water, en het kom en het gaan voorbij, hy sê dit is, hoe jy sal dink, aan hierdie kind wat dood is, is dit nie powerful nie ouwens, dit is maar net een ding, wat in my leven gebeur het. But God is good. Ja, ek dink dit is beautiful gesê. Jou leven sal meer licht hee as die helder middag. Jou donker sal licht word soos die more. Jy sal geris wees, omdat daar vir jou vooruitzichte is. Jy sal jou leeplek recht maak en rustig slaap. Het jy vers 19, vers 19 ook daar. Vers 19, uh, jy sal gaan le en vir niemand bang wees nie, en baie mense sal daar jou gaan soek. Ons het nou verochende blessing gesing, wat ek besef nie is, is een great kese gewees, want die Engels sê, people will come from all around, and they will look after your blessing. They will seek for your blessing. Wow, so jy sal besef, jy is eindelijk een geseende persoon, te midde van alles, ten spuite van alles. Ok, maar dan sê jy net, maar die oor van die gordeloose sal toegaan, ok, enzovoorts. Nou, ek sluit af met hierdie woorde, as ons hierna luister, of hierna lees, en dit glo in ons hart, onthou die woordkie, jy kan, dat is baie Hebrewse woorde vir aanbidding, 
Maar als je al die woorden vat en je vat het saam in één woord, kom die begrip aan bidding neer op één woord, namelijk respons. Aanbidding is reactie. Ik reageer niet op God zijn goedheid. En ik kan niet anders. Dit is wat aanbidding. Als ons dit verstaan, dan verstaan ons die hele ding oor aanbidding. Iets een respons. Dit is niet een reactie. En dis hoe kom David gaan aanbid het. Hy het gereageer. Hy het gereageer op een last, sy swaar kry is vergeet. Hy het om gewas en hy het presentable gewees en hy continued with life en hy finished en hy said God, you're good. Nou, Niel, is jylle vir ons, ons ek wil hee dat ons hierdie lied, laat ons afsluit met hierdie lied maar my stelling vandag is, daarom sal jy respond in worship. En ek wil vir oogend dat ons hierdie, dat ons afsluit net voordat ons, lekker saam keier, dankie vir allemaal, maar dat ons hierdie lied aan die Heere sal sing, All my life, you have been faithful. Nou, terwyl net gereg krij daar is som, 2 Samuel, sal, ek het het nou gelees, 12 vers 24, die laaste deel van hierdie skrif sê, David het vir Batsheba getroos en hy het weer een kind verwek en daar het het Samuel gekom. Salomo. Nou as jy wonder die naam Salomo die woordkie o in die Hebreeus beteken is myne. Dit is eindelijk, as jy, dit is eindelijk, dit beteken Shalom mo, beteken my vrede. En dis wat Salomo beteken, my peace. Halleluja. Deuteronomy 23 vers 5 sê, God turned every curse into a blessing. Uit hier die gebeurtenis, uit hier die Batsheba vrou uit, wie was die kind van, da- van Salomo? En het gaan af, en ons gaan kyk na die bloedlijn van Salomo, dan sien ons dat in die Nieuwe Testament, Matthäus en Marcus en Lucas en die genealogie van hier die kind, dan sien ons uit hier die bloedlijn, is Jezus geboren, die joy of the world, and God turned every curse into a blessing, en ek wil hierdie stelling maak, en sê my boete aan my sisse, ek wil amper op my knie gaan, en pleit by jou, en sê, as jy nie laat los, om die lyk vast te hou, van gister en eergister, sal die geleentheid vir God, om die curse om te draai, in a blessing, skies my directe Engels, sal daar nooit een geleentheid wees, dat Jezus, die joy of the world, uit jou leven, vir die nasies kan voorkom. En sal, sal dit wat vir God jou geroep het, sal die Heere nie die kursus, die vloeke kan omdraai, in a blessing nie. Laaste woorde, of net, uh, uh, laaste woorde is, God will comfort you, by turning every curse into a blessing. En ek het net hier een gebed, was kies nie, een gebed en sê, all my life, you have been faithful. Ah, oh, so kostbaar hy foto, it's no special. <laughs> ek bid dat die Heere, dat jou in elke hart sal werk vandag, en dat elke kind vir ons, wat miskien by die situasie is, dit sal sê, All my life, you have been faithful, Lord. Daarom respond ek in aanbidding, en ek stap weg van gisterse kind. Wil jy nie vir oogend hierdie lied uit jou hart uit sing en God aan bid en sê All my life you have been faithful en ek kies vandag om hierdie dode kind wat my laat stink het vandag sê jyre ek stap weg van dit ek besef vandag you are good to kill that child verstaan nie wat ons vir oogend sê jy sal jou moeite vergeet Lieve Heer, baie, baie dankie vir jou wonderlijke liefde. En dat ons net weer eens, baie die lied vir ons net net weer eens bewys. En dat ons het elkeen sal vat as ons eie. Jy is goed vir ons. Ons moet het net besluit en ons moet het net vandag neerlee voor jy. Al ons sondes en dinge wat ons vast hou in die verlede, dat ons het vandag voor jy voete sal neerlee. En dan net sal weet, Vader, jy is ons Hoop in ons vest en ons net gloe en weet, 
God is goed en hij is altijd goed voor ons. Dank je Jezus voor je liefde. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you. The Lord lift up his countenance upon you and gives you peace. Amen. Blessings. Dank je voor allemaal.